good looks na sinamaan pa ng kanyang charm sa harap ng kamera. Ito marahil ang dahilan kung bakit we can't get enough of Juancho Trivino. Bago natin halos araw-araw na papanood si Juancho sa telebisyon, una pala siyang nasabak sa pagkukomersyal. Siguro mixture siya ng a couple of reasons. Mm -mm. One is, syempre finifeed na sa akin na, uy, may, RT, may, may qualities ka being an artista. Nung nag-audition na ako, nung sinasabi sa akin, uy, pwede ka dito, sige, I'll try. Kasi wala na mawawala sa akin. Hindi naman din ako nag-aaral na mabuti. Mm -hmm. <laughs> And, <laughs> so, sinabi ko, why not? I'll just give it a shot. Maging ang height niya na 6'1", naging bentahe rin ni Wancho ng pasuki naman niya ang pagiging modelo. nag pa ako sa Philippine Fashion Week, pero hindi nga ako nagkaroon ng next opportunity after the Philippine Fashion Week. But then, An another opportunity came along. My dad's friend, si Maristel Fernandez, which is my manager now, uh, got me an audition in GMA Artist Center. Umigil nga kayo, hindi ako busted. Sa unang project pa lang ni Wancho sa Kapuso Network, lead role agad ang ibinigay sa kanya. Dad, ba't ganun si Tita Peachy? Parang ayaw niya sa akin. Gumanap siya bilang anak ng karakter ni Bobby Andrews sa spin-off ng youth-oriented drama series ng TGIS, ang Teen Gen taong 2012. Kamusta ang unang sabak sa pag-arte? It was a very good experience to be leading in a show. We were enjoying and since lahat kasi kami baguhan, lahat kami bata. So may tendency na mag-play around kami. Nung night before ng first day ko ng taping ng Teen Gen, doon ko palang nalaman eh, napapasok ako. Nag-text siya kagad. Parang, hey bro, welcome to the family, ganun, ganun. Pagdating ko kinabukasan, noong morning na yun, tinur pa niya ako sa set nila na ito yung bahay na ginagamit namin sa ano, ito yung bahay na ganyan, ganun. So, akala ko may abang siya. Pero nung naging close kami, uh, yun naman pala siya, so sobrang friendly niya, sobrang fan kasama. Sobrang focus niya as uh, an actor. And uh, sobrang hard, hard worker niya. Saan ang galing yung putok? Eh, parang sa kwarto po ni Don Manolo. Nang sumunod na taon, nakabilang naman si Wancho sa remake ng teleseryang Villa Quintana. Naging leading man din siya ni Ashley Ortega sa drama series na Insta Dad taong 2015. Mahal nang mahal kita. Huwag hindi kayo tumigil. Ako na ang lalayas. Maging ang knack for comedy ni Wancho, nasubok din ang mapasali siya sa longest running gag show na Bubble Gap. Bay taught me how to be very comfortable in front of the camera. Mm -hmm. Kasi parang sa bubble gang, we act. Mm -hmm. Pero wala eh. Kung biruan siya, pero sobrang Saya. seryoso. And mm -hmm. after cut, they're really just fun to be with. <gasps> no. Ang asim na ni Lola, parang si Chichi. <laughs> Taong 2015 din ng makabilang si Wancho sa primetime soap na Little Nanay kung saan nakasama niya ang nag-iisang superstar na si Nora Honor. Halik lang. Uh, may konting yakap po, tapos may konting chance. Pero hindi la. Wala kami ginagawa nun kasi nasa labas kami. Nakaka-starstruck. We would always ask her about uh, how it was before. Mm -hmm, mm -hmm. Ano yung lesson tingin mo na uh, natutunan mo naman sa mga veterano artista na nakasama mo? Miss Nora Honor? How to be professional mm -hmm. and use uh, every time you do a scene or you do anything related to your job, kailangan mo talaga ng puso. Walang iya yung mga yun ah. Taong 2016, lead role ulit ang ginampanan ni Wancho sa afternoon soap na magkaibang mundo. Pag amin niya, may ibang role sana siyang pinaghahandaan noon. Parang kailan lang tinuturo ko sa'yo yan ah. Uh, may manager called me up. Sabi niya na may ano ka, may parang one week ka sa unang hirit. Okay. May oh. one week ka, they're gonna try you out. Tapos siguro on my third week, nagkaroon na ako ng ano. Uh, they, they got me for a screen test already with Luis de los Reyes. Okay. And then after that, it happened so, so fast. Sinasabihan na kami kaagad ng, oh, may panghapon kayo na show kayong dalawa. Salungan niyo ako kailangan. <laughs> At noong isang taon lang, nakasama naman niya ang phenomenal love team na Aldab sa primetime series na Destined to be Yours. Nag-mature yung acting ni Wancho. Nararamdaman mo na nasasaktan na rin yung karakter niya bawat scene. Sina, gusto ko maging masaya ka. At alam ko na hindi ka magiging masaya sa akin. Eh, ano naging feedback 
there were a lot of people na nag uh, nag upload ng performance ko and uh, I I filled my role very peacefully din kasi uh-huh. <laughs> alas, and uh, nakakatuwa din naman yung mga yung nangyari kasi again uh, doon nabuo yung friendship namin ni Rashina yes. si Main uh, si Aldrin was a classmate of mine before doon kami nakapag catch up and yes. everything uh-huh. it was a really fun show halos araw-araw ding napapanood si Wancho sa longest running morning show ang unang hirit anong masaya sa unang hirit? Bakit gusto mo siyang ginagawa at napapagising ka niya ng maaga? Going to places. Marami ka rin daw mga takot mo sa buhay na na-conquer mo na. Fear of heights. <laughs> Talaga, no choice ka. No choice. Siya na he's got a long way to go para makamit lahat ng kanyang mga pangarap. Pero ang mahalaga, sinimulan na niyang tahakin ang lundas patungo sa pagtupad ng mga ito. Anong aral ng tunay na buhay ni Juancho Trivino? Hard work and patience. It is really an important virtue.